El contexto mundial y los movimientos de independencia en América Latina y su relación con el capitalismo. 1749 a 1752. Rebelión de Juan Francisco León en Venezuela. 1759 a 1769. La corona española reconoce la tenencia a las tierras de los criollos americanos. Nace en Quito el prócer Juan Pío Montufa. Las fuerzas inglesas coloniales de Norteamérica toman la isla caribeña Dominica y en México estalla la rebelión indígena. Estalla en Quito el alzamiento popular conocido como la revolución de los estancos contra el monopolio de aguardiente y la aduana de víveres, lo que significó un triunfo transitorio para los criollos y mestizos. Nacen los próceres José María Morelos y Pavón, liberador de México y Antonio Nariño, precursor de la independencia de la Nueva Granada. 1770 a 1775. Estalla el virreinato de Perú, una nueva rebelión indígena encabezada por los indios y sacica, quienes matan al corregidor y son duramente castigados por ello. Nace Manuel Belgrano, prócer de la independencia argentina. Estalla la guerra entre las colonias norteamericanas y el poder colonial inglés. George Washington encabeza las fuerzas insurrectas. Se encarga a Thomas Jefferson el documento mediante el cual es declarada la independencia de los Estados Unidos. Se crea el Virreinato del Río de la Plata, formado por Argentina, Characas, Bolivia, Uruguay y Paraguay. Estalla una rebelión indígena en Guano, Ecuador, contra los abusos del corregidor. Nace en Ecuador José del Mar, prócer de la independencia y primer presidente de Perú. 4 de julio, firma de declaración de independencia de las 13 colonias inglesas, actualmente Estados Unidos, en Filadelfia como consecuencia de la rebelión iniciada durante 1775. 1782 a 1789, Diego Cristóbal Tupac Amarut, hermano de Tupac Amarut, es apresado, mientras que José Antonio Galán es ejecutado y Antonio Caballero es nombrado virrey de la Nueva Granada. Se apaga la rebelión indígena en el Virreinato de Perú, con la ejecución del líder Cristóbal Tupac Amarut. Nace, en Caracas, el liberador Simón Bolívar. Francisco de Mirada recibe apoyo de la emperatriz Catalina de Rusia. Continúa sus viajes por Suecia y por los países nórdicos. El patriota ecuatoriano Eugenio Santa Cruz es desterrado a Bogotá por sus ideales liberales. Allí conoce a los jóvenes revolucionarios Antonio Nariño y Francisco Antonio Sea. Toma la Bastilla el 14 de julio. Queda aboleado los privilegios feudales y hay conmoción en toda Francia y Europa. 1808 a 1814, 10 de agosto, la Junta Soberana de Quito, precedida por Juan Pío Montufa, proclama la independencia de los territorios de Quito, 20 de julio, protesta de Santa Fe, de Bogotá, que da lugar a las luchas independentistas de la Nueva Granada, cuando el pueblo se amotina en la plaza de mercado y se declara Cabildo Abierto, proceso que finaliza en 1919 con las victorias de Simón Bolívar y la consolidación de la independencia de la Gran Colombia, actuales Colombia, Venezuela y Ecuador. 16 de septiembre, grito de Dolores en el actual Dolores Hidalgo, Guanajuato, comienzo de la Guerra de Independencia de México, que finaliza el 27 de septiembre de 1821 con la Entrada del Ejército de las Tres Garantías en la Ciudad de México. El Día Nacional de México se celebra el 15 de septiembre. 18 de septiembre, formación de la Primera Junta Nacional de Gobierno de Chile, Día Nacional de Chile. 14 y 15 de mayo, estallido del Movimiento Independentista Paraguayo, Día Nacional de Paraguay. 1842 a 1867, 25 de noviembre. Independencia de Paraguay de la Confederación Argentina, 1 de julio, iniciación de la independencia de forma pacífica de Canadá del Reino Unido, 1868 a 1878, Guerra de los Diez Años, primer conflicto cubano contra el ejército real español, iniciado en la hacienda de Carlos Manuel en el conflicto conocido como el Grito de Yará, durante la noche del 9 al 10 de octubre de 1868. 1878 a 1880. Guerra Chiquita. Nuevo almacenamiento independentista cubano debido al fracaso del Pacto de San Juan. José Martín logra establecerse en Nueva York tras su segunda deportación a España.